ഹലോ എവറി വോൺ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഓക്കെ സോ വോ ആർ പോളിമേഴ്സ് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്കെ അവർ ഹൈ മോളിക്കുലർ മാസുലർ സ്പീഷീസാണ് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്കിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ ഗ്രീക്കിൽ പോളി എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മെർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വാക്കുമുണ്ട് സോ ആ രണ്ട് വേർഡിൽ നിന്നാണ് സിംഗിൾ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിമർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നത് സോ പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് മെനി ഒരുപാട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലേ മെർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ള മീനിങ് അപ്പോൾ മെനി യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ മീനിങ് കിട്ടുക പോളിമേഴ്സ് ദെൻ പോളിമേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ ഹൈ മോളിക്കുലർ മാസുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക അവരെ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് സോ ഈ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസിന് എന്തായിരിക്കും ഹൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ആയിരിക്കും ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഏതാ റേഞ്ച് ടെൻ ടു ദ പവർ ത്രീ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ സെവൻ യു അത്രയും ഹൈ മോളിക്കുലർ മാസുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മുടെ പോളിമേഴ്സ് ഓക്കെ പോട്ടെ നമ്മുടെ ഹോമോ പോളിമേഴ്സ് എന്താണ് കോ പോളിമേഴ്സ് എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോമോ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പോളിമേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള മോണോമേഴ്സ് കൂടിച്ചേർന്ന് കൂടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പോളിമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോമോ പോളിമേഴ്സ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്തോ നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലേ അല്ലേ ഏതാണ് പോളിത്തീൻ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഥീൻ മോളിക്യൂൾസ് കൂടിച്ചേർന്ന് കൂടിച്ചേർന്ന് എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ഇഥീൻ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ പോളിമർ ആണേത് പോളിത്തീൻ സോ ഇറ്റ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഹോമോ പോളിമേഴ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാ കോ പോളിമേഴ്സ് അപ്പം ഏതായിരിക്കും ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മോണോമേഴ്സ് കൂടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പോളിമേഴ്സ് ആണേത് കോ പോളിമേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മോണോമേഴ്സ് കൂടിച്ചേർന്ന് കൂടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കോ പോളിമേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ ബ്യൂണ എസ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമുക്കുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പോളിമേഴ്സിന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് നാല് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻലി ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് സോഴ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് മറ്റൊന്ന് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസിലാണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ മോഡ് ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സിന്തസിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നത് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ പോളിമേഴ്സിലുള്ള മോണോമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ഓരോന്ന് നോക്കാം സോഴ്സിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സ് സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ഈ നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് അത് എന്തായിരിക്കും നേച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലുലോസ് സ്റ്റാർച്ച് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പോളിമേഴ്സ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് വിച്ച് മീൻസ് എന്താണ് സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നേച്ചുറൽ ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പോളിമേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആ സാധനം നേച്ചുറൽ ആദ്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് എന്ത് സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ നൈട്രോ സിലലോസ് സിലലോസ് സാന്തൈറ്റ്സ് ആസിറ്റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് അതെന്തായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി മാൻ മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാബിൻ്റെ അകത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോളിമേഴ്സ് ആണ് ഏത് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോളിമേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാ ടെഫ്ലോൺ ഉണ്ട് ഡാക്രോൺ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതാ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആ പോളിമറിൻ്റെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന
polymers in example of parametanavera. Number of biomolecules on the chapter number, slilos in the starch in the yoga perchin down structures. Le. Okay, then cross linked polymers. Other third one cross linked polymers. Le. We have to do a branch in the chain. We have to do a branch in the chain. We have to do a branch branching the cross linking zone. We cross linked polymers. Then, our example is backlight. Backlight resins. We have to do cross linked polymers. Then, third type of classification mode of polymerization. Mode of Polymerization. That's the basis of synthesis. In the basis of 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 what is addition? Number one, dear. On the next page, on that chart, chart, addition, add, chart, on the next page, on the next page, on the next page, on the next page, addition polymerization. On the next page, 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 Kau poli masing example lebar ya, bunais, last nama kendi ya, ini ke struktur berapa macam yang kita ambil, pasal ni lah. Then second type, ada itu ana condensation poli masing ana. What is condensation poli masing? Ini macam, awal ni, nada kita tu poli masing ni reaksi ni ana, enggak ni ada apa ni tu, nama kita molecules ni ada di luar, ceri ceri ya simple right lah molecules. Alangkah smaller molecule sendiri elimination ada kena. Ada ke yang nama water, ammonia, CO2. Ingan ini adalah ceri-ceri molecule sendiri elimination beri undang guna polymers. Ada dia called condensation polymers. Apam ah reaksi ni kena peranan tu condensation polymerisation ni beri kena. Okay, ada example ada ke yang dacron, nylon, six six. Ada ke ada example ada. Makanya yang structure beri apa ya? In the fourth one, based on the force of attraction between the monomers of the polymers. In the polymer, the monomers and the molecules in the air, the force of attraction is the basis of the force of attraction. We have to classify it. What is this? One is elastomers. What is elastomers? Second one, fibers. Third one, thermoplastic polymers. Last one, thermosetting plastic. Okay, abis itu lalu, naal orang tulum, enda orang pertiada nokan. Nama ko, ibu rela orang ini, enda ni basis sila, force of attraction ni basis sila le. So, arka ini cum highest force of attraction, alanggil highest bond, alanggil strong bond force of attraction arka orang lalu. Pinne lowest arka ana, aden ni ada orang ni nak tu makan dia, paraya. Nama de, elastomers orang ni, abis nama karya. Elasticity kan? Kita nak belajar ikut le. Apa elasticity kan? Kita nak nengil. Lama kita punya vali cale vali nengil. Nengil awak kedai itu la force of attraction. Entah ikut kanam. Weak kan? Ikut kanam. Enak le le. Lama kita dia betul lu. Elasticity kan? Kita betul lu. Apa? Ette bom weak kan? Itu la weakest kan? Itu la force of attraction. Ibu dia anda boga. Elastomers le anda boga. Ada ke force like like Water walls force of attraction. Ada ibu dia anda bom. Elastomers le anda bom. Elastomers apa? Ette bom force koranya ane le. So, I have to go to the order of the order of the order of the elastomers. Okay, example, Buna is the second example. Then, second one, we will check the fibers. That is a strong bond, a force of attraction. Fibers. If you want to use a hydrogen bond, it is not very strong. If you want to use a force of attraction, it is not strong. We have a hydrogen bond. That is the one that is Fibers, okay. Apam inda elem, idine kala jem endu kurda lai rikum force of attraction kurda lai rikum. Paksa nama kita nayar endi anggar illa, powder itu anggar illa. Nama kita sih anam check ke sih anam baki lalu lalu kuda. Apa ini fibers ni example itu kianam nylon six six under P A N under. What is P A N? Poly 
എക്സ്ട്രൈലോ നൈട്രൈൽ ഓക്കെ പി എൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ തേർഡ് വൺ തേർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ഈ തേർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമേഴ്സ് എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം പി വി സി ഒക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈറ്റ് എന്താ കാരണം എന്താ ആ ഇവരുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ആ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവന്മാർ നമുക്ക് ഷേപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൗൾഡ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിലേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മൗൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം നമ്മൾ കൂളാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ ഇവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും കൂളാക്കുന്ന സമയത്ത് പഴയ ഹാർഡ്നെസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ റീഗെയിൻ ചെയ്യും ഇവന്മാർ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഹാർഡായിട്ട് മാറും അപ്പം നമുക്ക് ഇവന്മാരെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വേറെ ഷേപ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെയും ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് എവിടെയുള്ളത് തേർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമേഴ്സിൽ ഉള്ളത് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ പോളിസ്റ്റൈറിൻ പോളിവിനൈൽസ് അതൊക്കെ എന്തിനാണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് തേർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ തേർമോ സെറ്റിംഗ് പോളിമേഴ്സ് തേർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ഇവരെ കേസിൽ ഇവർ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവർ കാണിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇവന്മാർ സോഫ്റ്റ് ആകുന്നില്ല ഹീറ്റ് കിട്ടിയാൽ എന്താ വെച്ച് ചെയ്യുക ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ക്രോസ് ലിങ്കിങ്സ് ഉള്ള ആളുകളാണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്രോസ് ലിങ്കിങ്സ് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ട് നല്ലപോലെ ചൊറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും ഒക്കെ കൂടി കെട്ടിക്കൊടുക്കായിട്ട് മാറും നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ ആ വാക്ക് പത്രത്തിലാണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിന് കേസിൽ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ബോർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ കാരണം അവിടെ ഹീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പോളിമർ ഒന്നായിട്ട് കെട്ടിക്കുടുങ്ങിയിട്ട് ഒരു മൗൾഡ് ഒരു ഉണ്ട പോലെ ആയിട്ട് മാറണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഏതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബോണ്ട് എന്താണ് നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കേസിലാണ് ഓക്കെ ഫോർത്ത് വൺ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടിയ ആള് പിന്നെയോ പിന്നെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഫൈബേഴ്സിനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സിൻ്റെയും ഫൈബേഴ്സിൻ്റെയും ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ആർക്കുണ്ടാവുക തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സിന് ഉണ്ടാവുക സോ ഫൈബേഴ്സിന് അതിനേക്കാൾ കുറവ് ഏറ്റവും കുറവ് ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സിന് നടുവിലാര് വന്നു തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമേഴ്സ് വന്നു ഈ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇവന്മാർക്ക് ഹീറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തോവും ഇവരെല്ലാം കൂടെ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ഒരു മോൾഡായിട്ടും എന്തു ചെയ്യും ഒരു ഉണ്ടായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല തിരിച്ച് ഇവന്മാരുടെ പഴയ ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ ഒഴിവാക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതൊരു പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇതിന് വരിക ഓക്കെ അടിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷനും മറ്റൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷനുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയിൻ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പം നോക്കിക്കേ ഈ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആളുടെ മറ്റൊരു പേരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ചെയിൻ ഇനീഷ്യേഷൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് ചെയിൻ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓർ ചെയിൻ പ്രോപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ചെയിൻ ടോമിനേഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയിൻ ഇനീഷ്യേഷനിൽ നമുക്കൊരു ഇ
ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഫിനൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മുടെ മോണോമേഴ്സ് ആരാണോ അയാളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ മോണോമേഴ്സ് റി അഡീഷൻ പോളിമർ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളായിരിക്കണ്ടേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കണം നമ്മുടെ മോണോമേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് മോണോമർ ആരാണ് എത്തിലീനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈഥിൻ മോളിക്കുലാണ് അയാൾക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഒക്കെ ഇല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് ചെയിൻ കിട്ടി ഇതൊരു ഫ്രീ റാഡിക്കലാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കലൊക്കെ എന്താണ് അവന്മാരൊക്കെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവർക്ക് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനിയോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയിൻ പ്രോപ്പഗേഷൻ ചെയിൻ പ്രോപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ വീണ്ടും 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 എന്ത് ചെയ്യുക റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ആ ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോങ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കിട്ടും നോക്കിക്കേതാ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി എച്ച് ടു എൻ ടൈം സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു റാഡിക്കൽ ഇതാണ് എനിക്ക് ഒരു റാഡിക്കൽ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഒരു സ്പീഷീസ് ഇനി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു ഈധീൻ മോളിക്കോളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മറ്റൊരു മോളിക്കോളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടൂലേ ഈ രണ്ട് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഡബിൾ വൺ സി എച്ച് ടു ഈ രണ്ട് കാർബൺസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സോ നമുക്ക് എൻ പ്ലസ് ടു കൊടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ കൂടിയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരും എത്ര മോണോമേഴ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോളിമറിൻ്റെ ചെയിനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ചെയിനിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് ചെയിൻ ടേമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഈ ചെയിൻ ടേമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് വഴിക്ക് നടക്കാം ഒന്ന് കോമ്പിനേഷൻ വഴിയാണ് കോമ്പിനേഷൻ വഴിയാണ് ഒന്ന് നടക്കുന്നത് മറ്റൊന്നോ മറ്റൊന്ന് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ വഴിയാണ് ഏത് വഴിയാണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ ഈ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് രണ്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടോ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് അങ്ങ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ലേ വൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണല്ലേ അപ്പം ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് മറ്റേ ഫ്രീ റാഡിക്കലിൻ്റെ അടുത്തോ അതിൻ്റെ അടുത്തും ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കം കമ്പൈൻ ചെയ്യും സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അൺറിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോൾ വരട്ടൂലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് അല്ലേ നമ്മുടെ കാർബോനയോൺ കാർബോ കാറ്റയോൺ അതുപോലുള്ളതാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അൺറിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോളിമേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആയോ ടേമിനേഷൻ ആയിട്ടില്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്കുള്ള ഏതാണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് രണ്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ടു മോളിക്യൂൾസ് കാണിച്ചു ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരാളെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹൈഡ്രജനെ വിട്ടുകൊടുക്കും ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മറ്റേയാൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ആളായിരിക്കും മറ്റേയാൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ദ ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടേമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഈ ഒരു ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ വഴി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്തായിരുന്നു പെറോക്സൈഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താ ഉപയോഗിച്ചത് പെറോക്സൈഡ് ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആണെന്ന് കരുതുക ഏതാണ് സ്ട്രോങ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കാറ്റയോണിക് അഡീഷൻ എന്താ വിളിക്കുക കാറ്റയോണിക് അഡീഷൻ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇനി സപ്പോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ബേസുകളാണ് ഓക്കെ സ്ട്രോങ് ബേസുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അതിനെ ആനയോണിക് അഡീഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്ത് വിളിക്കാം
ചെയിൻ ഗോത്ത് നമുക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറൈസേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ചെയിൻ സോറി സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് ഏത് വഴിയാ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ എന്ത് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് കേസുകളൊക്കെ എന്തുണ്ട് വിത്തൗട്ട് ദ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് സ്മോളർ മോളിക്യൂൾസും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഈ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ടെർലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാക്രോൺ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആണല്ലേ ഇവരൊക്കെ എന്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രോത്ത് പോളിമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് അതുപോലെ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സിനെ നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനത് ജനറലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനറലായിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഓക്കെ നമുക്ക് അവിടെ സ്പീഷീസിനെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് പോളിമേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ജനറലി ഇപ്പോൾ അവിടെ എച്ച് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ചും ഒരു എച്ചും സി എച്ച് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ ആൾ എത്തിലിൽ അല്ലേ ഈ തീൻ അല്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ അതവിടേക്ക് വന്നു അപ്പോഴും ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മാറ്റം എന്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സിംഗിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ആളായിരിക്കും പോളിമറ പേരെന്താ പോളിത്തീൻ ഓക്കെ ഇനി അവിടെ ബെൻസിൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ സ്റ്റൈറീൻ ഓക്കെ ബെൻസിൻ വരുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റൈറീൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അവിടെ സയനൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് സി എൻ ഗ്രൂപ്പ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ സയനോ ഗ്രൂപ്പ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോളിമറിൻ്റെ പേരെന്താ പോളി അക്രൈലോ നൈട്രോയിൽ എന്താ പേര് പോളി അക്രൈലോ നൈട്രോയിൽ വരും ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആളെ പേരെന്താണ് പി വി എ എന്താ പി വി എ പറഞ്ഞാൽ പോളി വിനൈൽ ആൽക്കഹോൾ പോളി വിനൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഈ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതെന്തായിട്ട് മാറും പ്രൊപ്പീനായിട്ട് മാറും ഓക്കെ കിട്ടുന്ന ആളെ പേരെന്തായിരിക്കും പോളി പ്രൊപ്പീൻ ഓർ പോളി പ്രൊപ്പൈലീൻ ഓക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് എൻ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സി എൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൾ പി വി സി ആണ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ആളുകൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രക്ചർ ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ആകെ ഒരു മാറ്റം എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നിങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഒ എച്ച് വരുമ്പോൾ എന്ത് സി എൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് സി എൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ഓ അതുപോലെ തന്നെ ബെൻസിൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ എൽ ഡി പി ഇ എച്ച് ഡി പി ഇ നമ്മുടെ പോളിത്തീൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ വിഭാഗമാണെന്ത് എൽ ഡി പി ഇയും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി പി ഇയും ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടു പേരുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് ഒരുപാട് നമ്മൾ ചോദിച്ചതാണെന്ത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അതിൻ്റെ കാറ്റലിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എൽ ഡി പി ഇയിൽ നമ്മൾ അ
ഇയാളുടെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഒക്കെയാണ് ഇയാളുടെ ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത് ഇയാളുടെ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇവർ എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് അവരുടെ എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത് ഇവരുടെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി പി ഇയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി പി യുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഈ സ്ക്വീസ് ബോട്ടിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് സ്ക്വീസ് ബോട്ടിൽസിൻ്റെ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്വീസ് ബോട്ടിൽസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ സ്ക്വീസ് ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എൽ ഡി പി ഇയെ കൊണ്ടാണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തിനെ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ പൈപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെ എൽ ഡി പി ഇ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ പൈപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആണ് ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഡി പി ഇ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഇത് മാത്രം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാൻ കാരണം സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് പറയാത്ത അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് ആണേത് പി ടി എഫ് ഇ പോളി ടെട്ര ഫ്ലൂറോ ഇഥീൻ അതല്ലെങ്കിൽ ടെഫ്ലോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾ ഓക്കെ സി എഫ് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എഫ് ടു ഓക്കെ സി എഫ് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എഫ് ടു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോണോമർ ഓക്കെ ടെട്ര ഫ്ലൂറോ ഇഥീൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോണോമർ ഇവൻ്റെ എൻ ടൈംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതുപോലെ കിട്ടും എന്താ മാറ്റം ഉണ്ടാവുക ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ലോങ് ചെയിൻ ആയിരിക്കും നമ്മളെ എൻ ടൈംസ് എന്നെ കാണിച്ചു ഇയാളെ പേരെന്തുവാ ടെഫ്ലോൺ ഓർ പി ടി എഫ് ഇ നെക്സ്റ്റ് പി എം എം എ പി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി മിഥൈ മിഥാക്രിലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ പി എം എം എ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലക്സി ഗ്ലാസ് എന്നോ ലൂസായിട്ട് എന്നോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മോണോമർ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മോണോമറിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും മീത്തായി മിതാക്രിലേറ്റ് എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മോണോമർ ഒരു പണിയില്ല അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒരു പോളി എന്ത് ചെയ്താണ് ആഡ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പോളി പറഞ്ഞ പേരും കിട്ടും സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഇതും ഈ പി എം എം എയും നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സൂപ്പർ ഗ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസി ഗ്ലൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഏകദേശം പഠിച്ചെടുക്കാൻ സുഖമാണ് കാരണം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് ഇവൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്കിൽ ഈ സി എച്ച് ത്രീ നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഒരു സയനോ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കിട്ടും സൂപ്പർ ഗ്ലൂവിൻ്റെ മോണോവറിനെ കിട്ടും മനസ്സിലായോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഈ സി എച്ച് ത്രീയെ നിങ്ങൾ മാറ്റുക അതിന് പകരം ഒരു സി എൻ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ കിട്ടും സൂപ്പർ ഗ്ലൂവിനുള്ള മോണോമറിനെ കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ പോളിമറി തമ്മിൽ പണിയില്ലല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എഴുതുന്നു ഇ സി എച്ച് ത്രീയും അതുപോലെ സി ഒ ഒ സി എച്ച് ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വേറെ റിയാക്ഷനൊന്നും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ആകെ മാറ്റം ഇവർ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായിട്ട് മാറി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ചൈനങ്ങ് ഈ ലോങ് ആയിട്ട് ഇത് പോയി ആദ്യം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം പി എം എം എ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ സുഖമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പോളിഡെട്ര ഫ്ലൂറോ ഇഥീൻ ടെഫ്ലോണൊക്കെ നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക് കുക്കുവേഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ അതാണ് എന്ത് ടെഫ്ലോൺ കോട്ടിങ് പോളി എമൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോളി എസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് റെസിൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ റബ്ബേഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പോളി എമൈറ്റ്സിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നൈലോൺ സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ മോണോമർ ആരാ ക്യാപ്രോലാക്റ്റം ക്യാപ്രോലാക്റ്റം കണ്ടോ ഓക്കെ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടോ അപ്പം നൈലോൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ മോണോമറിൻ്റെ പേരെന്താണ് ക്യാപ്രോലാക്റ്റം വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് കേട്ടോ 
ഡെക്കൈൻ ഡയോയിൽ ഡൈക്ലോറൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഹെക്സാമെത്തിലിൻ ഡയമീനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നൈലോൺ സിക്സ് ടെൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പോളി എസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പോളി എസ്റ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ഡാക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്ലിപ്റ്റാൽ ഓർ ആൽക്കൽ റെസിന ഓക്കെ ഈ ചെറുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് രണ്ട് മോണോമേഴ്സ് നമുക്ക് കൂടിച്ചേരും ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് കണ്ടൻസേഷൻ അല്ലേടാ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആണ് മറ്റൊന്ന് ടെറിഫ് താലിക് ആസിഡ് ആണ് ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ മറ്റൊന്ന് ടെറിഫ് താലിക് ആസിഡ് ഇനി ഗ്ലിപ്റ്റാലിൻ്റെ കേസിലോ ലിപ്റ്റാലിൻ്റെ കേസിലും എത്തലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആരാണ് കൂടെയുള്ളത് കൂടെയുള്ള ആൾ താലിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ എത്തലിൻ ഗ്ലൈക്കോളും ടെറിഫ് താലിക് ആസിഡും ഗ്ലിപ്റ്റാലിലാണെങ്കിലോ എത്തലിൻ ഗ്ലൈക്കോളും താലിക് ആസിഡും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ടെറിലിൻ്റെ മോണോമേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ടെറിലിൻ ഫോംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാക്രോൺ ഫോംഷൻ എന്നത് കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ ആരൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെറിഫ് താലിക് ആസിഡും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്ലിപ്റ്റാൽ നോക്കിക്കേ ഗ്ലിപ്റ്റാലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എത്തലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഓക്കെ അതും അതിന് കൂടെ താലിക് ആസിഡും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലിപ്റ്റാൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റസിൻസ് ആണ് റസിൻസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് റസിൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഫിനോൾ ഫോമാൽഡി ഹൈഡ്രോസിൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് മെലാമിൻ ഫോമാൽഡി ഹൈഡ്രോസിൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് യൂറിയ ഫോമാൾഡി ഹൈഡ്രോസിൻ അതിൽ ഫിനോൾ ഫോമാൾഡി ഹൈഡ്രോസിനിൽ നമുക്കറിയാം ഫിനോളും അതുപോലെ തന്നെ ഫോമാൾഡി ഹൈഡും തമ്മിൽ കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാണ് ഫിനോൾ ഫോമാൾഡി ഹൈഡ്രോസിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഫേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൊവോലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ കണ്ടോ നൊവോലാക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ നൊവോലാക്കിൽ നിന്ന് ആ നൊവോലാക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ നൊവോലാക്കിന് വീണ്ടും ഫോമാൾഡി ഹൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ബാക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടും എന്താണ് പേര് ബാക്ക് ലൈറ്റ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നൊവോലാക്ക് വീണ്ടും ഫോമാൾഡി ഹൈഡുമായിട്ട് കൂടി ചേരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബാക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെലാമിൻ ഫോമാൾഡി ഹൈഡ്രോസിൻ മെലാമിൻ ഫോമാൾഡി ഹൈഡ് നമ്മൾ മെലാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് പ്ലസ് ഫോമാൾഡി ഹൈഡും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടും ആ ഒരു റസിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന റസിൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടർ ഗോസ് പോളിമറൈസേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ഫോംസ് മെലാമിൻ ഫോമാൾഡി ഹൈഡ് റസിൻ ഓക്കെ അതേപോലെ യൂറിയ ഫോമാൾഡി ഹൈഡ് റസിൻ സെയിം യൂറിയയും ഫോമാൾഡി ഹൈഡും നമ്മളതിന് പൊതുവെ യൂറിയ മെഥനാൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂറിയ ഫോമാൾഡി ഹൈഡ് റസിൻ്റെ ഫോമേഷൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ യൂറിയ പ്ലസ് ഫോമാൾഡി ഹൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് റസിൻസിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റബ്ബറാണ് റബ്ബർ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് റബ്ബറിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് റബ്ബറുണ്ട് അല്ലേ നാച്ചുറൽ റബ്ബറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിന്തറ്റിക് റബ്ബറുണ്ട് നാച്ചുറൽ റബ്ബറിന് നമ്മൾ അതൊരു വൺ ഫോർ അഡീഷൻ പോളിമറാണ് വൺ ഫോർ അഡീഷൻ പോളിമർ ആയത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അതിൻ്റെ സിസ് ഫോമാണ് സിസ് വൺ ഫോർ പോളി ഐസോപ്രിൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് സിസ് ഫോമാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ് ഫോമ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ് ഫോമിന് ഒരു പേരുണ്ട് ഗുറ്റ പേച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഏതിന് ഈ ട്രാൻസ് വൺ ഫോർ പോളി ഐസോപ്രിൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എന്നല്ല പേര് അതിൻ്റെ പേര് ഗുറ്റ പേച്ച എന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ നാച്ചുറൽ റബ്ബറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൾഫർ ക്രോസ് ലിങ്കിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യും ദാറ്റ് അഡീഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ക്രോസ് ലിങ്കിങ്സ് എന്താ അതിൻ്റെ പേര് വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് എന്താണ് പേര് വൾക്കനൈസേഷൻ വൾക്കനൈസേഷൻ എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഓക്കെ ആ വൾക്കനൈസേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില അഡിറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് പോലെയുള്ള അഡിറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെയോ
അപ്പം നമുക്ക് നാച്ചുറൽ റബ്ബറിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ സിസ് വൺ ഫോർ പോളി ഐസോപ്രിഡ് അത് സിസ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ സിസ് വൺ ഫോർ പോളി ഐസോപ്രീൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിയോപ്രീൻ ആണ് ഫേസ്റ്റ് വൺ നിയോപ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് ക്ലോറോപ്രീൻ പോളിമറൈസേഷന് വിധേയമാകുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നിയോപ്രീൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ക്ലോറോ വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ അയാൾ എന്തിൽ പങ്കെടുക്കും പോളിമറൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കും അപ്പം എന്ത് ഫോം ചെയ്യും നിയോപ്രീൻ ഫോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നിയോപ്രീൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്യൂണ എസ് ആണ് ബ്യൂണ എസ് ബ്യൂണ എസിൻ്റെ മോണോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈനും മറ്റൊന്ന് സ്റ്റൈറീനുമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ കാണുന്നുണ്ടോ വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ ദെൻ അതിനുശേഷം വരുന്നത് ആരാണ് സ്റ്റൈറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബ്യൂണ എസ് കിട്ടും ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ അതൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് വൺ ബ്യൂണ എൻ ആണ് ബ്യൂണ എൻ ആയി കഴിഞ്ഞാലും വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ബ്യൂണ എസ്സിലും എന്തുണ്ട് വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ ഉണ്ട് ബ്യൂണ എന്നിലും എന്തുണ്ട് വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ ബ്യൂണ എസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു അവിടെയുള്ളത് സ്റ്റൈറീൻ ആണ് ഏതാണ് സ്റ്റൈറീൻ ഓർത്ത് വെക്കാം അല്ലേ ബ്യൂണ എസ്സിൽ സ്റ്റൈറീൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ആരുണ്ടാവും വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ബ്യൂണ എൻ ആണ് ബ്യൂണ എന്നിൽ നമുക്കുള്ളത് അക്രൈലോ നൈട്രൈൽ ഇവിടെ ഒരു എൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോ നൈട്രൈൽ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ അക്രൈലോ നൈട്രൈലും വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈനും ചേർന്നാൽ ബ്യൂണ എൻ ആണ് അതേസമയം വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈനും സ്റ്റൈലിനും ചേർന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും ബ്യൂണ എസ്സും കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ബ്യൂണ എൻ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കാം ബ്യൂണ എന്നിൽ വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ പ്ലസ് അക്രൈലോ നൈട്രൈല് ചേർന്നിട്ട് ബ്യൂണ എൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻവയൺമെൻറ്റിന് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പോളിമേഴ്സ് ആണ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവ മരുന്നെയും ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ബൈ എൻസൈമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓക്കെ എൻസൈമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് വഴി ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ബയോഡിഗ്രൽ പോളിമേഴ്സ് കാരണം സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിമർ എന്തല്ല ഇവരെ ഇവരെ കൂട്ടത്തപ്പെടാത്ത സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിമേഴ്സും ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റിന് അവർ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ടീംസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു എൻസൈമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് മാത്രമല്ല ചില ആളുകൾക്ക് ഓക്സിഡേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ തോന്നുന്നുണ്ട് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് പോളിമേഴ്സ് അല്ല അതിൽ ഫേസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പി എച്ച് ബി വി പി എച്ച് ബി വിനെ ഫുൾ ഫോം എന്താ പോളി ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ട റൈറ്റ് കോ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി വാലറേറ്റ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ പോളി ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ട റൈറ്റ് കോ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി വാലറേറ്റ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എന്ത് പി എച്ച് ബി വി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്പെഷ്യാലിറ്റി പാക്കേജിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തോപീഡിക് ഡിവൈസസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നോ കൺട്രോൾഡ് ഡ്രഗ് റിലീസ് ഈ മൂന്ന് യൂസുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി പാക്കേജിങ് ഓർത്തോപ്പെഡിക് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഡ്രഗ് റിലീസ് ഈ മൂന്നെണ്ണവും എന്താണ് ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് പി ജി എ പി എല്ലേ പി ജി എ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോളി ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ഏതാണ് പോളി ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പി എല്ല് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ഡെക്സ്ട്രോൺ ഓക്കെ ഡെക്സ്ട്രോൺ ദെൻ ഈ പി എൽ എൻ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് പോളി ലാക്ടിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഈ പി ജി എയുടെയും പി എൽ എയുടെയും നയൻറ്റി ഈസ് ടു ടെ
ടെൻ വേണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കൊടുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പി എൽ എ ഇസ് ടു പി ജി എ വെച്ച് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ ഈസ് ടു നയൻറ്റീൻ ആക്കി മാറ്റി എഴുതണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ബയോഡിഗ്രൽ പോളിമർ ഏതാണ് നൈലോൺ ടു നൈലോൺ സിക്സ് നൈലോൺ ടു നൈലോൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബയോഡിഗ്രൽ പോളിമർ ആണ് അത് സ്റ്റെപ് ഗ്രോത്ത് പോളി എമൈഡ് കോപോളിമർ ആണ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തുവിടെ ഇരിയത് സ്റ്റെപ് ഗ്രോത്ത് പോളി എമൈഡ് കോപോളിമർ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ പോളി എമൈഡ്സിനെ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നൈലോൺ സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഏതാണ് പോളി എമൈഡ് പെട്ട ഒരാളാണ് നൈലോൺ ടു നൈലോൺ സിക്സ് പിന്നെ ഇവരുടെ മോണോമസ് ആരൊക്കെയാണ് ഗ്ലൈസീൻ ആൻഡ് അമിനോ കാപ്രോയിക് ആസിഡ് ഗ്ലൈസീനും അതുപോലെ തന്നെ അമിനോ കാപ്രോയിക് ആസിഡുമാണ് ഇയാളുടെ എന്ത് മോണോമസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് പറഞ്ഞു കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ബയോഡിയർമൽ പോളിമേഴ്സിൻ്റെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാനും പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് വാങ്ങാനും പറ്റും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പിന്നെ മാറിപ്പോവാതിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ചില ട്രിക്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ട്രിക്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തു വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്റർ ഇതേപോലെ ബയോമോളിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുറച്ചൊന്ന് കാണാപ്പാടം പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രം ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്കിനി പോളിമേഴ്സ് എന്നൊരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അഡീഷൻ പോളിമർ ടെറിലിൻ പോളി പ്രൊപ്പൈലിൻ പോളി എത്തിലിൻ പോളി സ്റ്റൈറിൻ ആൻസർ ഏതാണ് ടെറിലിൻ ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ which one among the following is a thermo setting plastic <coughs> options are pvc and pva und backlight und perspex und okay perspex nu orna nammal nerthu parane pmma allengil lucite nokka parannilayirunno alla anthiru peyaranu mathra to okay appo answer edana backlight le option c aanu third question nokike which one of the following polymer is an example of the fiber fiber an example edan choichu options silk dacron nylon 66 all of this option edana option d aanu ellam endu enneyana fiber an example aanu alle next which of the following is not an example of natural polymer natural polymer an example allathad edu ennalla choichathu ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വൂൾ സിൽക്ക് ലെതർ നൈലോൺ നൈലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നാച്ചുറൽ പോളിമർ അല്ലല്ലോ അയാൾ ഏതാണ് സിന്തറ്റിക് പോളിമർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളാരാണ് ഓപ്ഷൻസ് ബാക്ലൈറ്റ് പോളിസ്റ്റൈറിൻ ടെറിലിൻ യൂറിയ ഫോമാൾഡി ഹൈഡ്രോസിൻ നൈലോൺ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ പോളി സ്റ്റൈറിൻ ആണ് വരിക അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പോളിമർ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആരാണ് പോളിമർ അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻസ് സൂക്രോസ് എൻസൈം സ്റ്റാർച്ച് ടെഫ്ലോൺ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വരിക സൂക്രോസ് കാരണം എന്താ സൂക്രോസിന് നമ്മൾ ഹൈറോളിസസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എടുത്തുള്ളൂ രണ്ട് മോണോമോസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഫ്രക്ടോസ് ആണ് ഓക്കെ പോട്ടെ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ഓപ്ഷൻസ് ബ്യൂണ എസ് നിയോപ്രീൻ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി നൺ ഓഫ് ദിസ് ഓപ്ഷൻ സി അല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ ബ്യൂണ എസും അതുപോലെ തന്നെ നിയോപ്രീനും രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ആണ് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമർ ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമർ എന്ന എക്സാമ്പിളാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ബാക്ലൈറ്റ് ടെറിലിൻ ടെഫ്ലോൺ ഏതാണ് ടെഫ്ലോൺ ആണ് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ബ്രാ
പോളി എസ്റ്റർ ഉണ്ട് എച്ച് ഡി പി ഇ ഉണ്ട് നൈലോൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ എൽ ഡി പി ഇ അത് എൻ സി ഇ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ടല്ലേ എൽ ഡി പി ഇ ആണ് എക്സാമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് റയോൺ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ സിൽക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് നാച്ചുറൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ റബ്ബർ സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് റയോൺ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് നെക്സ്റ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദ പ്രിപ്പയറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റൈറീൻ സ്റ്റൈറീൻ്റെ പ്രിപ്പയറേഷനുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈഥെയിൻ ഈഥീൻ ഈഥൈൻ വിനൈൽ ക്ലോറൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ആരാണ് വരിക ഈഥീൻ ആണ് വരിക അല്ലേ ഈഥീനിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈഥീനിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു എച്ചിന് പകരം അവിടെ ബെൻസിൻ റിങ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റൈറിൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കെ ദ മോണോമർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നിയോപ്രീൻ ഐസോപ്രീൻ ക്ലോറോപ്രീൻ ബ്യൂട്ട ഡൈഇൻ ഏതാണ് ഐസോപ്രീൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സിസ് വൺ ഫോർ ഐസോപ്രീൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടെർലിൻ ഈസ് എ ടെർലിൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചത് ഈസ് എ പോളിയമൈറ്റ് പോളി എസ്റ്റർ പോളി എത്തിലിൻ പോളി പ്രൊപ്പൈലിൻ ഏതാണ് ടെർലിൻ ഒരു പോളി എസ്റ്റർ അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റോമ ദ ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ആർ നിൽ വീക്ക് സ്ട്രോങ് വെരി സ്ട്രോങ് ഏതാണ് ഇലാസ്റ്റോമോസിൻ്റെ കേസിൽ വീക്കല്ലേ വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇലാസ്റ്റോമോസ് ഇലാസ്റ്റോമോസിൽ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ഇൻറ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈക്ക് വണ്ടർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ which of the following polymer contain amide linkage amide linkage ulla polymer edana nylon 66 terlin teflon backlite okay nammal paranjirunu polyamides moonu annam nylon 6 nylon 66 nylon 610 okka paranja kootathile avarkke endana amide linkage ulla aalkarana so nammal option edana ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് വൈകിട്ട് നല്ല ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിലും ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ മുന്നിലെത്തിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ആളുകളാണ് ഇത് സിമ്പിളാണെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാതിരിക്കരുത് പഠിക്കുക മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു